തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്റർ സംവിധാനത്തോടു കൂടിയ സർജിക്കൽ ഐസിയു നോക്കുകുത്തിയായിട്ട് വർഷങ്ങൾ പ്രശ്നപരിഹാര നടപടികൾക്ക് മുതിരേണ്ട ഭരണതലത്തിൽ ഉടലെടുത്ത പടലപ്പിണക്കവും ആശുപത്രി പ്രവർത്തനത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം അത്യാഹിതമടക്കമുള്ള അവശ്യ സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ സർജിക്കൽ ഐസിയുവാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി നോക്കുകുത്തിയായി നിലകൊള്ളുന്നത് വെന്റിലേറ്റർ സംവിധാനത്തോടു കൂടിയതാണ് ഇവിടുത്തെ സർജിക്കൽ ഐസിയു പക്ഷെ പ്രവർത്തന രഹിതം ഭരണ ചുമതലയുള്ള കോർപ്പറേഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പരിഹാര നടപടികൾ മാത്രമുണ്ടായില്ല അപകടമോ മറ്റ് അത്യാഹിതങ്ങളോ സംഭവിച്ചാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ആദ്യം സമീപിക്കുന്നത് ഈ ആശുപത്രിയെയാണ് എന്നാൽ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിട്ടും കഥയറിയാത്ത രോഗികൾ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെയോ മറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെയോ തേടി പോവുകയാണ് പതിവ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയരാകേണ്ടി വരുന്ന രോഗികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടി മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് പായുന്നതിനിടെ പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ രോഗികൾക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ആശുപത്രിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നായി നിജപ്പെടുത്തിയതും രോഗികളെ വലയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് മുൻപ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണയായിരുന്നു നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടന്നിരുന്നത് രോഗികൾക്ക് അണുബാധയുണ്ടാകുമെന്ന ന്യായം പറഞ്ഞാണ് ശസ്ത്രക്രിയാ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗം വെട്ടിക്കുറച്ചത് ഇതോടെ ഒരു ദിവസം പതിനെട്ട് നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയകൾ വരെയാണ് ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്നത് എന്നാൽ പോലും വിദഗ്ധ ചികിത്സ കിട്ടാതെ രോഗികൾ പലരും ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ സമീപിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ പഴയപടി പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗം തയ്യാറാകാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം ഇതും മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല നിലവിൽ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ പതിനെട്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതിയ ഒ സി ടി മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിക്കാനായിട്ടില്ല പുതിയ ബ്ലോക്കിൽ ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ രണ്ടു മാസമായി മൂന്നാം നിലയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണിത് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കാണേണ്ട ഭരണ ചുമതലയുള്ള കോർപ്പറേഷനും മന്ത്രി കൂടിയായ സ്ഥലം എം എൽ എയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഈ സർക്കാർ ആതുരാലയത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ലോബിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ജനറൽ ആശുപത്രിയു